எதுவுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க கேட்குறான் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க நான் ஹாய் ஹலோ இப்போ ப்ரிலிம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசினேன் ஜிஎஸ் கட் ஆஃப் ரீச் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் சிசாட் கட் ஆஃப் ரீச் பண்ணலை அதில் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக லாஸ்ட்டு டூ இயர்ஸாக ஜிஎஸ் கட் ஆஃப் நல்லா எடுத்துகிட்டு சிசாட்டில் மினிமம் குவாலிஃபைங்கில் விட்டுட்டாங்க நேற்று ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்தார் பார்த்தாரு ரொம்ப அழுதார் ஃபீல் பண்ணார் போன வருஷமும் போயிடுச்சு இந்த வருஷமும் போயிடுச்சு சிசேட் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அத்தனைக்கும் அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷன் ப்ளஸ் டூவில் மேக்ஸ் குரூப்பு மேக்ஸ் நல்லா ப போடுற அவர் தான் பட் ஆனால் சிசேட்டாக விட்டுட்டார் அவர் மட்டும் இல்லை இன்னொருத்தரும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இன்ஃபேக்ட் சர்வீஸ் ஏற்கனவே வாங்கினவங்க கூட ரிப்பீட் அட்டம்ப்ட் கொடுத்தாங்க லைக் அப்கிரேடேஷனுக்காக அவங்களையுமே ஒரு சிலர் வந்து சிசேட்டில் விட்டுட்டாங்க ரைட் பட் உண்மையிலே சிசேட் அவ்வளோ டஃப்பாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி நான் வந்து டஃப் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஆனால் எரிச்சலாக இருக்குதுனாலும் எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி தான் சொல்லுவான் அப்படின்னு எரிச்சலாக இருக்கும் பட் ஃபேக்ட் இஸ் ஃபேக்ட் தான் சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே அதனால தான் நான் சீசாட்டில் நான் எப்போவுமே கிளாஸில் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா குவான்ஸ் ரீசனிங் தான் அதிகமாக டிபெண்ட் பண்ணி போங்க காம்ப்ரிஹென்ஷன் டிபெண்டபிள் கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் பட் ஸ்டில் ஒரு சிலர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் தான் நல்லா வரும்னு காம்ப்ரிஹென்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணி போவாங்க பட் அது அவங்களோட இதாக இருக்கலாம் பட் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இஸ் நாட் டிபெண்டபிள் அண்ட் குவான்ஸ் ரீசனிங் லாஜிக் இந்த விஷயங்களை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணாலே மினிமம் குவாலிஃபைங் அந்த கட் ஆஃப் ரீச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஈஸி அண்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலை விட்டு வரும்போது கான்ஃபிடென்ட்டாக எஸ் நான் போட்டது கரெக்டு இது எவனும் தப்பே சொல்ல முடியாது போடா அப்படின்னு அடிச்சுட்டு வெளியில் வரலான்னா அது வந்து குவான்ஸ் ரீசனிங் லாஜிக் தான் ஃபைன் இப்போ உண்மையிலே யூபிஎஸ்சி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளோ டஃப்பாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக டஃப்பே கிடையாது பேப்பர் பேனா பென்சில் எல்லாமே பார்த்து யோசிச்சே போடுற மாதிரியான கணக்கு தான் ரைட் இன்ஃபேக்ட் நான் இப்போ அடுத்து ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்க்கு வந்து டெய்லி ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் கொஷின்ஸாக பிரித்து அதை வீடியோவாக ஒரு சீரீஸாகவே போடலான்ட்டு இருக்கேன் நீங்கள் க ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அதனோட லெவல் ஆஃப் ஈஸினஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் சரிங்களா இப்போ நான் இந்த இப்போ நான் இப்போ இன்றைக்கி சொல்ல போகிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வித்தவுட் பென் பேப்பர் போடுற மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நான் எங்கேயாவது உங்களுக்கு பென் பேப்பர் யூஸ் பண்ண வேண்டி வந்ததுன்னா அதுவும் நான் பின் பாயிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் வச்சுக்கோங்களேன் ரீசனிங் லாஜிக் இதெல்லாம் அது ஒரு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு கொஷின் பென் பேப்பர் பென்சில் எல்லாமே மைண்ட்லேயே யோசிச்சு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு பத்து கொஷின் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நம்ம எழுதி இல்லை டயக்ராம் ஏதோ போட்டு போடுற மாதிரி இருக்கிறது ஒரு ஏழு எட்டு கொஷின் தான் ரைட் அண்ட் நமக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு மினிமம் குவாலிஃபைங் கட் ஆஃப் தான் தேவை இல்லைங்களா ஃபைன் இப்போது வாங்க ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ அது இந்த கொஷின் பாருங்கள் லெட் பி பி எ டூ டிஜிட் நம்பர் அண்ட் கியூ பி த நம்பர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த சேம் டிஜிட்ஸ் ரிட்டன் இன் தி ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஃபுல் ஸ்டாப் இஃப் பி இன்டு கியூஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி தென் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பி அண்ட் கியூ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பி ட்வெண்ட்டி செவன் சி எயிட்டீன் டி நைன் சி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பதுங்கிறது பி இன்டூ கியூ நூற்றி நானூற்றி முப்பது சும்மா இப்போ பார்த்தனே பாருங்கள் பியும் டூ டிஜிட் நம்பரு கியூவும் டூ டிஜிட் நம்பரு நார்மலாக அரணாங்கு இருபத்தி நாலு அறுபது இன்ட்டு நாற்பது போட்டாலே உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு ஈஸியாக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு அப்போது இந்த பியும் கியூவும் அரவுண்டு சிக்ஸ்டிக்கு உள்ள தான் இருக்கணும் இல்லை பிலோ சிக்ஸ்டிக்கு உள்ள தான் இருக்கணுன்றது ஈஸியாக புரியும் அதுக்கடுத்து அவன் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கான்னா பியோட டிஜிட்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணால் கியூவோட டிஜிட்ஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கான் பியோட டிஜிட்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணால் கியூவோட டிஜிட்ஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கான் இப்போது இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிய போகுது பாருங்கள் அறுபதுக்கு உள்ள அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அறுபதுக்கு உள்ள ஃபிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பது போட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வரும் இல்லை ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டாயிரம் வரும் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா ஐம்பதில் இருந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு உள்ள தான் வரப்போகுது அப்பட
டெஃபினட்டாக அது வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டூ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோன்னு வரும் இப்போ என்ன கேட்டிருக்கா அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பி அண்டு க்யூக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறான் நைன் அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் தானே ஒன்றுமே இல்லை இது எதுவுமே தெரியல ஜஸ்ட்டு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஈஸியாக நம்ம அந்த கொஷினை அடிக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டாட் 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 அப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் சீக்வல் டு த்ரீ பவர் எம் இன்ட்டு என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேறு எம் அண்ட் என் ஆர் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் தென் வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் எம் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ செவன் பி சிக்ஸ் சி ஃபைவ் டி ஃபோர் சி இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்னென்னா ஆக்சுவலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அதுதான் இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது அந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயோட பவர் ஒன்று கொடுத்துருக்கான் இன்ட்டு ஒரு சம் நம்பர் என் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இப்போ அந்த த்ரீயோட பவர் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸ் மட்டும்தான் வர முடியும் ஸோ த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸ்னால் உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் தான் இருக்குது இந்த அஞ்சு நம்பர் தான் த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸாக அங்கே இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ ஸ்கொயர் நைனில் மட்டும் த்ரீ பவர் டூ வரும் மற்ற எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு த்ரீ வரும் அப்போ மொத்தம் அஞ்சு நம்பரு இதில் ஒன்று எடுத்துட்டிங்கன்னா நாலு நாலுக்கு த்ரீ பவர் ஃபோரு இந்த த்ரீ ஸ்கொயரில் ஒரு த்ரீ பவர் டூ இப்போ த்ரீ பவர் சிக்ஸ்ன்னு வரும் அப்போது டோட்டலாக இந்த ப்ராடக்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஏதோ ஒரு நம்பர் வரப்போகுது அவ்வளோதான் இப்போ அந்த சைடு பாருங்கள் த்ரீ பவர் எம் இன்ட்டூ என் அப்போது இந்த த்ரீ பவர் ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் எதுவுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க கேட்குறோம் நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னா அசால்ட்டாக அடிக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பர் தான் யூபிஎஸ்சியோட சிசாட் பேப்பர் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த சம் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் த சம் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர் ப்ராடக்ட் How many such possibilities are there? Options A. Only 1 B. Only 2 C. Only 3 D. No such possibility is that See, this is very simple. Let's see, there are 3 consecutive integers. 3 consecutive integers, basically, suppose we have x, x plus 1, x plus 2. Let's take the procedure. அப்போ அவன் என்ன சொல்றான் x பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ சீக்வல் டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஓகே இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா x பவர் த்ரீல ஒரு இது வரும் ஒரு டேர்ம் வரும் இப்போ இது வந்து ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் x பவர் த்ரீ பிளஸ் ஸோன்ஸோ வரும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் டெஃபினட்டாக மூணு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ மூணு வரும் கரெக்டாக அவ்வளோதானே ஒரு கியூபிக்கல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் மூணு வருங்கிறப்ப அங்கே தெர் ஆர் த்ரீ பாசிபிலிட்டிஸ் இன்னொரு இந்த இதில் என்னென்னா பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக நெகட்டிவாக இன்டீஜராக அப்படிங்கிற கண்டிஷனாலிட்டிஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ நம்ம பாசிட்டிவ் இன்டீஜரும் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இது ஒரு ஒன்லி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னால் நம்ம கொஞ்சம் அது வேறு மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அங்கே இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் சொல்ல ஜஸ்ட் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் மூணு வேல்யூஸ் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே மூணுன்னு போட்டுடலாம் இதை இன்னொரு மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரைல் அண்ட் அரர் மாதிரி அசம்ஷனில் போடலாம் இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ எடுத்துங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ சம் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ அந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அடுத்தது இதை இன்னும் இன்னும் ஒரு மாதிரி எடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எடுத்து பாருங்கள் நெகட்டிவ் சைடில் எடுத்து பார்த்தாலும் இதுவும் உங்களுக்கு மூணு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் சீக்வன்ஸில் வரும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் மைனஸ் சிக்ஸ் இது இன்னொரு மாதிரியும் பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இப்படியே எடுத்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி இல்லை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரே டேர்ம் தான் உங்களுக்கு வரும் ஜீரோ வரும் இல்லையா ஸோ இப்படி அசம்ஷனில் போட்டாலும் டக்குன்னு போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஈக்குவேஷனாக பார்த்தாலும் எக்ஸ் க்யூப்னு வருது ஸோ இது ஒரு தேர்ட் டிகிரி உள்ள ஒரு டேர்ம் இருக்குது ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக மூணு வேல்யூஸ் எக்ஸுக்கு வரும் அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக
இப்போ இங்க பாருங்க இது நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய் நினை என்னமோ அப்படியே பயந்து ஸ்டன் ஆகி அப்படியே விட்டுட்டாங்க ஆனால் அது ரொம்ப சிம்பிள் அது ஜீரோ பாயிண்ட் இருந்தால் என்ன இல்லைன்னா என்ன தட் டசன்ட் மேட்டர் ஃபார் அஸ் சரிங்களா இப்போ பேசிக்காக வந்து ஒன் டு நயன் நயன் டிஜிட்ஸ் இருக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான் எக்ஸில் வர்றது ஒயில வர ரெண்டு ரிப்பீட் ஆகாது அதுதான் டிஸ்டிங்க்ட் நான் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டான் சரிங்களா அப்போ மொத்தம் நமக்கு ஒம்பது டேர்ம் இருக்கு ஒம்பது நம்பர்ஸ் இருக்கு இப்போ அந்த ஒய் பிளேஸை வந்து ஒம்பது வேஸில் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த ஒய் பிளேஸில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் பிளேஸில் மீதி எட்டு இருக்கும் அப்போ நயன் இன்டூ எயிட் வந்து செவன்ட்டி டூ அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு யூபிஎஸ்சி சீசர் சம்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாகவே தான் இருக்குது பட் நம்ம தான் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் போகிறோம் இல்லை யோசிக்க விட்டுறோம் நம்மளே அசம்ஷன் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் டஃப்னு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் நீங்கள் எப்போவுமே அந்த டெசிஷன் எடுக்காதீங்க ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏபிசி இஸ் ஃபார்ட்டி கேஜி அதுக்கடுத்து தி ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் பிடிஇ இஸ் ஃபார்ட்டி டூ கேஜி அண்ட் த வெயிட் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் பி வெயிட் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஆஃப் பி ஃபுல் ஸ்டாப் வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏபிசிடிஇ அண்ட் எஃப் ரைட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஏ வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பி வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் கேஜி சி வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் கேஜி டி வந்து கெனாட் பி டிட்டர்மைண்ட் அஸ் டேட்டா இஸ் இன்அடிக்குவேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு சரிங்களா இப்போது ரொம்ப சிம்பிள் ஏபிசிடிஇஎஃப் இதனோட ஆவரேஜ் ஆறு இதனோட ஆவரேஜ் கேட்கணும்னா ஆறு இதனோட டோட்டல் தெரியணும் நமக்கு இப்போது அவன் என்ன சொல்கிறான் ஏபிசியோட ஆவரேஜ் வந்து நாற்பது கேஜின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஏபிசியை கூட்டுனா எவ்வளோ வரும்னா நாற்பது இன்ட்டு மூணு மூணு நம்பர் அதாவது மூணு பேர் மூணு பேரோட இது கொடுமா நூற்றி இருபது வரும் ஏபிசியை கூட்டினா நூற்றி இருபது வரும் அடுத்தது பிடிஇயோட ஆவரேஜ் நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கான் அப்போ பிடிஇ கூட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அது வந்து நூற்றி இருபத்தாறு வரும் சரிங்களா ஸோ அங்கே ஒரு நூற்றி இருபது இருக்குது இங்கே ஒரு நூற்றி இருபத்தாறு இருக்குது ஸோ நூற்றி இருபது நூற்றி இருபத்தாறு இருக்குது ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் வெயிட் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பின்டா நமக்கு ஏபிசிடிஇஎஃப் வரணும் ஏபிசிடிஇஎஃப் ஆறு இதனோட சம்மு வேணும் ஆனால் இங்கே ஏபிசி பிடிஇ இருக்குது எஃப்போட சம் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி ப்ளஸ் பிடிஇ அப்படின்னு நான் ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டு பி வரும் ஏபிசியில் ஒரு பி இருக்கா பிடிஇயில் ஒரு பி இருக்குது இப்போது இந்த பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்னு வர சொல்லியிருக்கானா அப்போது அந்த பிக்கு பதிலாக ஒரு எஃப்னு போட்டுக்கலாம் போட்டுவிட்டா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் எஃப்ங்கிறோம் ஸோ அது ரெண்டு கூட்டிங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தாறு வரும் நூற்றி இருபது ப்ளஸ் நூற்றி இருபத்தாறு இரநூத்தி நாற்பத்தாறு டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கடுத்தது டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இஸ் ஆவரேஜ் ஸோ கன்க்ளூஸிவாக நான் சொல்ல ஒரு ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுவே போதும் அது பண்ணினாலே நீங்கள் ஈஸியாக அடிக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட அந்த சீசாட் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக அதில் நம்ம பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் நம்ம மாடல்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கோம் அதை ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு போனாலே மினிமம் பேசிக் சீசாட் கட் ஆஃப் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு போட்டு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீட் அக்யூரசி ப்ரெசிஷன் அந்த டேபிள்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்தால் தான் அந்த விஷயம் வந்து ஒன்று நடக்கும் ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி குவான்ஸில் நல்லா பண்ணி டைம் சேவ் பண்ணால் மேபி காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் பத்து கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்குதோ இல்லை பேசேஜ் லெங்கியாக இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் டெஃபினட்டாக குவான்ஸில் நீங்கள் டைம் சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணணும் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ டூ மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ரை ஒர்க் ரைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அண்ட் டெஃபினட்டாக நான் சாலிடாக சொல்லுவேன் நம்ம புக்கு ரெண்டு புக்கு பார்த்தாலே சஃபிஷியன்ட் அனஃப் டு கிளியர் சீசாட் மினிமம் கட் ஆஃப் ரைட் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நம்ம டெஸ்ட் பேட்சில் கேட்ட சீசாட் கொஸ்டின்ஸ் அந்த பேட்டர்ன்லேயே கூட சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்துருக்கு மேபி நியூமரிக்கல்ஸ் அந்த ஃப்ரேமிங் மாறி இருக்கலாம் பட் கண்டென்ட் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு சேஃப் டிஜிட்டல் டிஜிட் லாக்கர் அப்படின்னு சொல்லி த்ரீ டிஜிட் லாக்கோட பின்னு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது யூபிஎஸ்சியில் நம்ம டெஸ்ட் பேட்சில் அதே மாதிரி சிம